సంప్రదాయం సంస్కృతి ధర్మం ఇలాంటివి మర్చిపోయి ప్రవర్తించినప్పుడే మనిషి మృగమవుతున్నాడు ప్రస్తుతం సినిమాల తీరు కూడా ఇందుకు దోహదం చేస్తున్నాయి దీనిపై పలు విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు కూడా తప్పుబడుతున్నాయి మరింత సమాచారం నిజామాబాద్ నుంచి మా ప్రతినిధి నవీన్ అందిస్తారు సినిమాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో వాటి మాట్లాడడానికి మన నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి ప్రవీణ్ గారు ఉన్నారు వెళ్తూ అడిగి మరిన్ని పేరు చూసుకుని సార్ చెప్పండి సినిమాలు ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి దానికి మరి తేడా ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు హీరోకి తగ్గట్టుగానే హీరోకి తగ్గట్టుగానే కథలు రాయబడుతున్నాయి హీరో కొరకే కథలు రచించబడుతున్నాయి హీరో కొరకే డైరెక్టర్ పనిచేస్తున్నాడు హీరో కొరకే ప్రొడ్యూసర్ పనిచేస్తున్నాడు యువతలో ఏమైనా మార్పు వస్తుందా కుటుంబ విలువలు ఏమైనా పెరుగుతాయా దేశానికి ఏమన్నా మంచి జరుగుతుందా సంస్కృతిలో ఏమన్నా ఇది అవుతుందా అని ఏమీ చూడడం లేదు కామెడీ పరంగా చూడండి సాహిత్య పరంగా చూడండి సినిమాల పరంగా మొత్తం బూతు పురాణాలే ఈరోజు కుటుంబంతో వెళ్ళి సినిమా చూసే అంత పొజిషన్ ఎవ్వరికి కూడా లేదు వంద సినిమాల్లో రెండు సినిమాలు హిట్ అయితే ఆ రెండిట్లలో ఒకటి ఒక్క సినిమా బూతు పురాణం తోటి హిట్ అయ్యే సినిమా ఇంకొక సినిమా కొద్దో గొప్ప ఫ్యామిలీ తోటి చూడవచ్చు దాంట్లో సగం సినిమా కూడా మనం చూడలేము ఎక్కడో అక్కడో ఇక్కడో బాహుబలి లాంటి సినిమాలు వస్తాయి అంతే దాని తప్పించి ఇతివృత్తాన్ని బేస్ చేసుకుని సంస్కృతిని బేస్ చేసుకుని వచ్చే సినిమాలు అంటూ లేవు చాలా తక్కువ అంటే ఈ సినిమాలు ప్రతి ఒక్క సినిమాలు సెన్సార్ బోర్డు ఓకే చెప్తే రావాల్సింది అసలు సెన్సార్ బోర్డు ఇక ఈ విషయంలో ఫెయిల్ అయింది అనమాట సెన్సార్ బోర్డు గోడకు కొట్టిన ఒక ఫోటో లాంటి మరియు సెన్సార్ బోర్డు కొన్ని వర్గాలకు మాత్రమే వత్తాసు పలుకుతుంది సెన్సార్ బోర్డుకు కావాల్సింది డబ్బులు మాత్రమే సెన్సార్ బోర్డు డబ్బులు సెన్సార్ బోర్డు చేతిలో మీరు డబ్బులు పెట్టండి ఎటువంటి బూతు పురాణాలు మీరు రిలీజ్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి ఒకప్పుడు ఎడిటింగ్ అంటే ఆ యొక్క సీన్ని మొత్తం కట్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎడిటింగ్లో సీన్ని కట్ చేయడం లేదు వాడు ఒక బూతు పురాణం కనుక ఒక బూతుని అంటే లా అన్న తర్వాత మళ్ళా దానికి ఒక బీప్ సౌండ్ ఇచ్చి వదిలి పెట్టేస్తున్నారు అంటే అది చిన్న పిల్లోడు కూడా అర్థమవుతుంది వాడు దాంట్లో ఏమన్నాడు అన్నది ఇది సెన్సార్ బోర్డు యొక్క విలువ ఈరోజు సో ఈ రకంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే సెన్సార్ బోర్డు అన్నది సాహితీ పరంగా కావచ్చు కథా వస్తువు పరంగా కావచ్చు అన్ని పరంగా సెన్సార్ బోర్డు చిత్రాలను సమీక్షించడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది అయితే మొత్తం ఒకప్పుడు కుటుంబ సమేతంగా సినిమాల వస్తున్నాయని ముఖ్యంగా మన హిందూ సంస్కృతి మన హిందూ ధర్మం గురించి సంబంధించిన సినిమాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయండి కానీ ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలో నైంటీ పర్సెంట్ ఓన్లీ బూత్ పూర్వానికి సంబంధించిన సినిమాలు డబ్బులకు ఆశపడి ఉండడం వల్ల ఇలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయని మీరు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ రఘుతో నవీన్ బరా